الحمد للہ الحمد للہ نحمد ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات آمالنا ومن يهده اللہ فلا مذل له ومن يذلل فلا هادی انا اشہد اللہ اشہد ان محمد ان عبده عبده و رسوله ارسله اللہ بالہدا و دین الحق لیزہره على الدین کلہی و لو کرها المشرق
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأسلخ فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولقد ارسلنا الى امم من قبلكم من قبلك اور تحقیق رسول بھیجے ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت ساری امتوں کی طرف فاخذنا هم بالباسا والذراء تو اللہ سبحانه وتعالى نے انہیں پکڑا بھی انتہائی تنگی میں اور انتہائی پریشانی میں لعلهم يتذرعون کہ شاید وہ گڑ گڑا پڑے فلولا اذ جاءهم باسنا بس کیوں نہیں وہ گڑ گڑائے جب ہمارا عذاب ان کے پاس آیا ولاکن قصد قلوبہم لیکن ان کے تو دل اور زیادہ سخت ہو گئے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور شیطان نے جو کچھ وہ کر رہے تھے اسی کو ان کے سامنے مزین کر کے پیش کر دیا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ جو ہم نے نصیحتیں کی تھی جب لوگ اسے بھول گئے تو فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ تو کھول دیئے ہم نے ان پر دروازے ہر ایک چیز کے حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا یہاں تک کہ لوگ خوش ہو گئے جو کچھ انہیں دیا گیا تھا تو اخذناہم بغتتن تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا فیداہم مبلسون پس وہ ہو گئے کٹی ہوئی گھاس پھوش کی طرح فقط عذابر القوم الذین ظلموا پس کاٹ دی گئی جڑیں ظالموں کی قوم کی والحمدللہ رب العالمین اور تمام تاریخوں کے لائق اللہ ہی ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے قُلْ عَرَائِتُمْ اللہ کے نبی کہہ دو تمہارا کیا خیال ہے اِنْ اَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْسَارَكُمْ اگر اللہ پکڑ لے تمہارے کانوں کو تمہاری سنوائی کو وَأَبْسَارَكُمْ اور تمہاری بینائی کو وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ اور اللہ مہر لگا دے تمہارے دلوں پر تُمَنْ إِلَاهُمْ غَيْرُ اللَّهِ يَعْتِيكُمْ بِهِ اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہیں یہ چیزیں عطا کر سکے اُنظُرْ قَيْفَ نُشَرِّفُ الْآيَاتِ دیکھو ہم کس طرح بیان کرتے ہیں اپنی آیتوں کو سُمَّهُمْ يَسْدِفُونَ پھر بھی وہ نافرمانیوں میں لگے ہیں قُلْ کہہ دیجئے اَرَعَيْتَكُمْ تمہارا کیا خیال ہے اِنْ عَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے یا کھڑے عام آ جائے حَلْ يُحْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ تو کیا ظالموں کے علاوہ بھی کوئی حلاب کیا جائے گا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ ہم اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں بشارتیں دینے والے اور درانے والے بنا کر فَمَنْ آمَنَ وَأَسْلَحَا جس شخص نے بھی رسولوں کی بات کو مان کے ایمان قبول کیا اور اپنی اصلاح کر لی تو فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان پر کسی قسم کا خوف اور کسی قسم کا غم اور پریشانی نہیں ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی بعض لوگوں پر مسئیبتیں پریشانیاں اتار کر بعض دوسرے لوگوں کو تنبیہ فرما دیتے ہیں 
कि जैसे आज ये पकड़े गए हैं कल तुम्हारी पकड़ भी हो सकती है आज इनका वक्त था कल तुम्हारा भी आ सकता है आज ये इस मुसीबत में पड़े कल तुम भी इस मुसीबत में गिर सकते हो लिहाजा इनकी तरह गफलत में न रहो और होश में आकर अपने रब की तरफ रुझू करो हकीकत यह है अल्लाह सुबहान बताला किसी आई मुसीबत और परेशानी से जिन लोगों को बचाता है उन लोगों के लिए वो मुसीबत तंबी होती है अगर आज लाखों लोगों की अमवात में मैं और आप माफूज हैं लाखों बीमार लोगों में से आज अल्लाह ने हमें सेहत और सलामती के साथ रखा है तो ये एक जबरदस्त तंबी है मेरे और आपके लिए उस अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि आज वो उस बीमारी में मुबतला हुए कल तुम हो जाओ कितने हैं जिनको अचानक बीमारी आई कि एक लम्हा भी मोहलत नहीं मिली मुझे और आपको तो अल्लाह ने मोहलत दे दी एक महीना होने को है कितनी लंबी मोहलत मिली लेकिन इस मोहलत से मैंने फायदा कितना उठाया है यकीनन मैं अपने आप से वाकिफ हूं आप अपने आप से वाकिफ हैं क्या तब्दीली पैदा की मैंने अपने शब और रोज के मामूलात में मैंने अल्लाह की तरफ कितना रुझू किया है कितने गुनाहों पर अल्लाह सुबहान मतला से तौबा की है अल्लाह से कितनी माफियां मांगी है अपने अखलाक अपने मामलात अपने अकायद की कितनी असलाह की है नमाज जिसमें सुस्तियां थी कितनी दूर कर ली है जो अल्लाह ने दिया उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करने में से कितना मैंने हक हाँ अदा कर दिया है कितने रिश्तेदार दोस्त अजीजो आकार मैं उनसे नाराज हूं कत तल्लुकी है मैंने अपने इस जुर्म को कितना दूर कर लिया है कितने हैं जिनसे मैंने ज्यादतियां की उनके हकूक तलब किए कितनों से मैं माफिया मांग चुका हूं सिर्फ इस नीयत और इरादे की बुनियाद पर कि कल अगर मैं भी अल्लाह के इस आजाद में मुबतला हो जाऊं तो कम अज कम उस वक्त मुझ पर किसी का कोई हक कोई गुना कोई जुर्म नहीं होना चाहिए कि अल्लाह सुबहान तला के सामने जिस अल्लाह ने मुझे मोहनत दी है ये जिंदगी अदा की है ये न्यामतें फरावानी अदा की है उस अल्लाह के सामने जाऊं तो साफ होकर पेश हो जाऊं कि अल्लाह तूने मुझे मोहनत दी थी मैंने उसका हक अदा किया है अल्लाह सुबहान तला सूरत अल्लाम की इन आयात बैलात में इसी बात को वाजे करते हैं फरमाया हमने अल्लाह के रसूल भेजे रसूलों ने जाकर लोगों को दावत हक दी तो अल्लाह सुबहान तला ने उन लोगों को फिर मुसीबतों मुश्किल और तकालीफ में मुबतला किया कि इनमें से कितने हैं जो गिड़गिड़ाते हैं रोते हैं अपनी गलतियों का एहसास करते हैं लेकिन हकीकत तो यह है कि अक्सरियत गिड़गिड़ाने वालों में अल्लाह की तरफ रुझू करने वालों में नजर नहीं आती है तो फिर अल्लाह सुबहान हो दादा ऐसे लोगों पर अपनी रस्सी ढीली करता है मोहलत देता है मौका फराहम करता है दुनिया की नामतें उन पर बरसा देता है जब वो हक तराश करते हैं तो फिर अचानक गंगा की पकड़ आती है बदलता तक अचानक पता भी नहीं चलता और लम्हे भर में 
لاکھوں لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں نا زلزلے آئے تو اچانک ہوتا ہے چند سیکنڈوں میں بعض دفعہ منٹ بھی پورا نہیں لگتا تباہیاں ہو جاتی ہیں وہ جو بڑے بڑے محلات میں رہتے تھے انہی محلات اور کوٹھیوں اور بنگلوں کے ملبے تھلے دفن ہو جاتے ہیں سیلاب آئے تو یقین کیجیے ضرورت کی چیزیں بھی گھر سے نکالنے کا موقع نہیں دیتا ہے اور کئی ایسے مسائل مشکلات تکالی کتنی بیماریاں ہیں ایک لمحے کا موقع نہیں دیتی بس محسوس ہوتا ہے درد محسوس ہو رہی ہے کتنے ہیں جو ڈاکٹر تک نہیں پہنچ پاتے کتنے ہیں جو کسی کو آواز تک نہیں دے پاتے کتنے ہیں جن کے زبان سے ایک خیر کا کلمہ بھی نکلنے کا ہو سے موقع نہیں دیا جاتا ہے تو پھر بھائیو اللہ کا ہم پر کتنا احسان ہے اس اللہ نے ہمیں ان حالات میں موقع دیا ہے کہ جہاں ہم چاروں اطراف سے آنے والی خبروں سے تنبی حاصل کریں آج اتنے لوگ متاثر ہو گئے اتنے لوگ مر گئے مجھے اللہ نے آج بھی محفوظ رکھا ہے کیا پتا بھائی کل میری باری آ جائے آج فلاں علاقے میں ہے کل کیا خبر ہمارا علاقہ متاثر ہو رہا ہو تو اللہ نے مولت دی ہے کہ تذر رہو گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنی غلطیوں گناہوں پر رو ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہاؤ اور اللہ کی طرف رجوع کرو لیکن وزئی نہ ہو شیطان و آمال جن کاموں میں ہم لگے ہیں شیطان انہی کاموں کو ہمارے سامنے خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے اور شیطان کا کام ہی یہی ہے دنیا والوں کے سامنے ان کے کاموں کو مزین کر کر کے پیش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب موت آنے لگتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رب نامات گئی تو ہوں بولا کن کا نفی زدا دن مبین اللہ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا یہ تو خود بخود دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا میں نے تو نہ بس ایک اسے بلاوا دیا یہ میرے پیچھے بھاگتا ہوا آیا بلاوا دینے کے لیے تو اللہ کے رسول بھی آئے بلاوا دینے کے لیے تو اللہ کی کتاب بھی آئی بلاوا دینے کے لیے تو اللہ نے اہل کی ایمان کو بھی حکم دیا کتنے بلاوے آئے میرے پاس میں کسی کے بلاوے پر لبے کہہ کے اللہ کی طرف نہیں گیا لیکن شیطان کتنا دھوکے باز ہے ایسا بلاوا دیا میں اس کے پیچھے چل پڑا لیکن آخر کار جو اس کا مقصد تھا اس پہ پورا اترا مقصد کیا ہے شیطان کا کہ مجھے اور آپ کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں وہ تو جہنم ہی ہے مجھے بھی جہنم میں لے جانا چاہتا ہے اپنا ساتھی بنانا چاہتا ہے اور جب میں مکمل اپنے گناہوں نہ فرمانی اور بغاوتوں کی وجہ سے شیطان کا ساتھی جہنم ہی بن گیا تو اب شیطان مجھ سے لا تعلق کا اظہار کر رہا ہے کہتا ہے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا نہ میں اسے پکڑ کے لایا میں نہ میں نے اس پہ کوڑے برسائے نہ میں نے اس پہ جیسے قید میں ڈالا نہ میرے پاس کوئی فوج تھی جو اسے زبردستی دے کر آتی بس ایک بلاوا تھا اس بلاوے پر یہ لب کہتا ہوا بھاگتا ہوا آیا تو ان کے بعد بلاوے بڑے خوبصورت دیتا ہے اور بھائی دیکھی جائے گی ہاں جی کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے میں نہیں پڑھوں گا تو کیا فرق آئے گا کچھ نہیں آئے گا اللہ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا یقین کے جگہ اللہ سبحانہ و تعالی کی حکومت و ملکیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا لیکن میرے اور آپ کے انجام میں ضرور فرق آ جائے گا 
لوگ کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں مومن یہ نہیں سوچتا مومن کے لیے پیش رو ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول مجھے کیا حکم دیتے ہیں میری نجات اور کامیابی کس عمل میں ہے دنیا کے کاموں میں یہی سوچ یہی فکر ہمارے سامنے ہے میری کامیابی کس رستے پر ہے میں کیا کروں تو آگے بڑھ سکتا ہوں کس کام کو اختیار کروں تو کامیابی مل سکتی ہے ہزار لوگ مجھے مشورے دیتے ہیں میں کسی کی بات نہیں مانتا کیونکہ مجھے فائدہ جس میں نظر آ رہا ہے وہ بھی کروں گا تو اصل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے فائدے کو سوچے میرا اور آپ کا فائدہ جہنم نہیں ہے ہمارا فائدہ جنت ہے گناہوں کی زندگی دے کر موت کے منہ میں جانا میرا اور آپ کا فائدہ نہیں ہے اپنے گناہوں کو بخشوا کر موت سے ہم کنار ہوں گے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا یہ کامیابی ہے اس کامیابی کو پانے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو جھٹکے دیتا رہتا ہے آئیے ان جھٹکوں سے میں اور آپ بھی کچھ سیکھ لیں یہ نہ ہو کہ جھٹکے آنا بند ہو جائیں اور نہ وقت اختتام کو پہنچ جائیں بلاوا آئے تو میرے پلے کچھ نہ ہو خالی ہاتھ جاؤں گا تو ظاہر بات ہے مصیبتوں میں ہی گزارا کروں گا آگے پھر اس سے بڑی مصیبتیں ہیں بھائیو یہ ایام بڑے قیمتی ہیں فارغ ہیں ہم وقت کھلا ہے ہمارے پاس اللہ نے صحت و تندرستی دی ہے ان ایام میں پوری محنت کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے پھر آگے رمضان کا بخششوں اور رحمتوں بھرا مہینہ آ رہا ہے آئیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم نے انشاءاللہ رمضان کی رحمتوں کو سمیٹنا ہے اتنی رحمتوں کو انشاءاللہ اپنے پاس اکٹھا کر لینا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی آزمائشوں اور آزادوں کے سامنے زبردست رکاوٹ بن کے میری محافظ بن جائے مجھے دنیا کے دکھوں سے بھی بچا لیں اور قیامت کے دکھوں سے بھی بچا لیں ایسی نیکیاں کرنے کا سیزن آ رہا ہے تو اب سے تیاری کی ضرورت ہے اپنے آپ کو ہم درست کر لیں اپنی سمت کو درست کر لیں اپنے رب کی طرف بڑھنے کے لیے پر عزم ہو جائیں اپنے ماحول کو تبدیل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں اپنے معمولات زندگی کو تبدیل کر کے اپنے رب کی طرف پڑھنے کی کوشش کر لیں سارے او ایلا مغفرت میں غربے کو و رحمہ جلدی کرو جلدی کرو اللہ کی رحمت و بخششوں کی طرف آگے بڑھنے کے لیے یا عبادی اللہ دین استرفو علا انفسہم لا تکنتو من رحمت اللہ اے اللہ کے مومندو جن سے اپنے آپ پر زیادتیاں ہو گئیں ظلم ہو گئے گناہ کر بیٹھے لا تکنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمتوں سے نام امید مت ہونا فستبی کل خیرات نیکیوں میں مقابلہ کرو خیر کے کاموں میں مقابلہ کرو دوسروں سے آگے پڑ جانے کے لیے دور لگاؤ اللہ مجھے اور آپ کو بھی وہ توفیق بخش دے اقول قولی حاضر بسکفر اللہ دی بلکم ولسائر المؤمنین